Good day and welcome to Math Tibay. So, alam niyo po sa previous video ko sa Earthquake Engineering ay marami pong nagko-comment at nagtatanong on how to solve the values of our lateral forces. At napakagandang tanong po nun, ano? kasi nga po marami rin po yung hindi nakakaalam kung paano natin kinukuha yung values ng ating lateral forces. Yung mga lateral forces na present sa ating mga structures. So, Uh, thank you so much po sa mga nag-comment at mga nagtanong uh, sa nakapagbigay ng idea no, na magawan po natin ito ng video. So, if you are interested in this kind of video at bago ka pa lang po dito sa YouTube ko, just click the subscribe button so that you will be updated po sa mga bagong video na i-upload natin dito sa YouTube. So, ito po yung mga process, ito po yung mga steps kung paano isolve yung values ng ating lateral forces. Ang first step ay kailangan muna nating i-compute ang weight for each floor level. Ang ating roof deck ay may weight na 438.586 kN. Ang ating fourth floor naman ay may 559.05 kN. Ang ating third floor ay may 574.639 kN. At ang ating second floor naman ay may 598.215 kN. Pero paano nga ba natin na-solve ang mga values na ito? Mas mainam na gawin ay gumawa kayo ng program sa Excel. Ilagay sa description ang pangalan ng inyong mga girders or beams, ang inyong column, wall at ang inyong slab. Sunod dito ay ang quantity. Kung gaano karami ang inyong mga girders or beams at ang inyong mga columns. Sunod naman ay ang dimensions ng mga ito, ang length, width at saka ang height. Sunod naman ay ang unit weight or pressure. Ang ating structure ay kinukonsider natin na concrete. Ibig sabihin pwede natin gamitin ang 23.54 at 21.2 kN per meter cube. At gamit ang mga ito ay may susolve natin ng weight ng mga ito. Kung mapapansin ninyo ay dead load lang ang aking kinukonsider sa examples na ito. Paalala, kung kayo ay nagde-design, ay mayroon talagang presence ng live load kung kaya't kailangan ninyo itong i-consider. Ang area ng slab sa dead load ay sharing area ng slab para sa live load. Nagbavary lang ang mga ito sa pressure dahil iba ang pressure ng ating live load. Kung kailangan niyo maglagay ng live load ay ilagay lang ninyo sa space na ito. Paalala, maaaring maibang procedure o pamamaraan ng inyong mga professor sa pagkukompute ng mga weights. Kung kaya't kailangan din ninyo itong bigyan ng pansin. Kung kayo ay nagde-design, ay kailangan nyo rin na maglagay ng mga factors na bigay sa atin ni NACP. Sa example na ito, ay dead load or self-weight lamang ang aking kinukonsidered sapagkat ito ay halimbawa lamang sa kung paano natin isosolve ang values ng ating mga lateral forces. Ngayon ay alam na natin na may total weight na 559.05 kN ang ating fourth floor. Gawin rin ito sa ibang floor level ng ating structure. At eto na nga ang mga values ng ating mga weights sa ating bawat floor. Ngayon ay ready na tayo sa step 2. We have to compute the total weight. Ang total weight ng mga ito ay nasa 2,170.49 kN. Step 3. Solve for the design base shear. Gamit ang total weight ay i-co-compute natin ang design base shear. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-solve ng design base shear, ay mag-visit lamang sa link na nasa description below. At eto na ngayon ang ating design base shear na nasa 2,808.869 kN. Step 4, ang panghuling step ng process na ito. We have to compute the value of the lateral forces at each floor. Mas mainam na gawin rin ito sa Excel para mas mabilis gawin. Unang ilagay ay ang floor level, second floor, third floor, fourth floor, kasali na rin ang roof deck. Sunod nito, ay ang height ng bawat floor. 
Second floor natin ay nasa 3.5 meters at ang the rest ay nasa 3 meters. Sunod nito ay ang cumulative height. Ibig sabihin, sa second floor ay may 3.5 meters tayo. Sa kasunod na floor, dinagdagan ito ng 3 meters kung kaya't naging 6.5 meters. Dagdagan ito ng 3 meters papuntang fourth floor ay naging 9.5 meters. At ang 9.5 meters, dagdagan ng 3 meters ng roof deck kung kaya't nagkaroon tayo ng 12.5 Ibig sabihin, ang total height ng ating structure ay 12.5. Sunod nito ay ang nakuha nating mga weight sa bawat floor level. Sunod nito ay ang cumulative weight na naman. Magsimula tayo sa roof deck. Ang roof deck ay may 438.586 kN. Dagdagan nito ng 4th floor na 559.05 Ibig sabihin, mayroon na tayong 997.636. Sunod naman ay nagdagdagan nito ng third floor na 574.639. Kung kaya't mayroon tayong 1,572.275. Dagdagan naman ito sa second floor na 598.215. Kung kaya't mayroon tayong 2,170.49. Ibig sabihin, ang total weight natin ay nasa 2,170.49. Sunod natin gagawin ay multiply natin ang ating weight sa ating cumulative height. Yan, ang H times W. Pag minimultiply natin ang mga ito, ay ito ang mga values nito. Sa roof deck ay mayroon tayong 5,482.325. Sa 4th floor naman ay nasa 5,310.975. Sa 3rd floor naman ay nasa 3,735.1535. At sa 2nd floor naman ay nasa 2,093.7525. Ayan, yan ang mga values ng ating H times W. Sunod ay kailangan natin kunin ang total nito. At ang total nito ay nasa 16,622.206. Sunod natin gagawin ay kailangan natin i-divide ang ating mga result na mga ito sa total nito. Ibig sabihin, 5,482.325. Pag i-divide natin ito dito, ay makukuha natin ang 0.330. Gawin rin ito sa mga kasunod, ang 5,310.975, pag dinivide natin sa 16,622, ay makukuha natin 0.320. Ganon rin sa 3,735.1535, makukuha natin ang 0.225. At sa second floor na 2,093.7525, ay makukuha natin ang 0.126. Sunod nito ay multiply natin ang mga ito sa ating design base shear. Ito ang design base shear na ating nakuha kanina. multiply natin ito sa mga values dito. Pag multiply natin ito sa 0.330 ay makukuha natin ang 926.419. Ito ang lateral force ng ating roof deck. The same rin sa ating 4th floor, ang 2,808.869. Pag nimultiply natin ito sa ating 0.320 ay makukuha natin ang 897.464. Yan ang lateral force ng ating 4th floor. Gayon din, pag minultiply natin sa 0.225 ay makukuha natin ang 631.177. Ganon din sa second floor, pag nimultiply natin ito sa 0.126 ay makukuha natin ang 353.808. At ito ang mga values ng ating mga lateral forces. Tandaan, pag in natin ang mga ito, pag kinuha natin ang sum ng mga ito, kailangan ang result is ang ating design base shear. Ito ay nasa 2,808.87. May maliit lamang itong pagkakaiba, pero kailangan approximately pareha sila. 
Ang total ng mga ito ay nasa 2,808.87 at ang ating design base year ay nasa 2,808.869. At yan ang pamamaraan sa kung paano natin isolve ang ating mga lateral forces. So, I hope na may natutunan kayo today and para sa iba pang mga videos, please hit the subscribe button there, like and share this video at panoorin yung mga kasunod na video. Alright? Thank you so much and God bless. Subscribe! 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 Please like and share. Subscribe!